。大家好，我是萨姐，今天来做一款超级好吃的软法棍，蒜香味浓郁，又松软又有嚼劲，制作上也非常的简单，不需要揉出膜。这个面团可以鸡揉，也可以手揉。手揉的话，先把牛奶和酵母混合溶解，冬天牛奶最好加热到三十多度。如果为了加快发酵的速度，酵母也可以加多一点。面粉里倒入除了黄油之外其他的材料，混合均匀，一边倒入酵母牛奶，一边搅拌。手揉成团，直到表面光滑。这个步骤也完全可以用厨师机来操作。把室温软化好的黄油埋在面团中间，继续手揉。直到面团开始不沾面板和不沾手，表面十分光滑就可以了。碗里喷点油防粘。面团在二十五到三十度的环境下醒发到两倍大。看面团是不是发酵的恰到好处，手指蘸点面粉，中间戳一个洞，面团不塌陷，洞口慢慢的回弹。把面团分成三份，每份大约一百九十五克，搓成一个表面光滑的圆形，盖上保鲜膜，松弛十五分钟。松弛好的面团光滑面朝下。从中间往两侧擀开，然后再换个方向，擀成一个宽度大约三十厘米的长方形。从上面开始卷起，底部碾薄。卷好的面团盖上保鲜膜，继续松弛十到十五分钟。收口朝上，压扁，再擀成一个三十五厘米的长条对折之后，把接口位置捏紧，不捏紧的话，进行二次发酵之后，底部会爆开。放在电了烘焙纸的烤盘上。这个面团二发温度大约三十五度，我在烤箱里放了一碗热水，再用喷壶喷水，让湿度达到百分之七十五左右。发酵过程中，如果湿度不够，就要隔十几分钟喷一次水，以免面团表面变干。现在来做一个蒜蓉酱，去皮的大蒜压成蒜蓉，室温下软化的黄油，用刮刀刮到顺滑，加入盐和糖混合均匀。加入少量的糖，可以减少大蒜的辛辣。全部混合之后，加入欧芹碎，如果没有，也可以加入少量的葱花来替代。发酵好的面团胀鼓鼓的
，但是面团之间间隔有点太接近了。剪开烘焙纸，调整一下间距，表面喷点水，撒上芝士粉。割口的动作一定要利落，否则容易出现锯齿或者面团直接塌了。刀片与面团垂直角度，割出来的口会比较大。静置几分钟，割口稍微展开了点。黄油蒜蓉酱放入裱花袋，如果黄油比较硬的话，可以微波炉加热五秒钟变软一点，挤在割口上。放入预热好一百八十五度的烤箱中下层，一百八十五度。烤至十八到二十分钟，当面包表面完全上色，厨房飘满了蒜蓉浓郁的香味，就可以出炉了。出炉之后，马上转移到架子上放凉。这款蒜蓉软法棍有着浓郁的黄油蒜香味，面包又松软又有嚼劲，超级的好吃。你不妨试试在家做完，发作业到我的 Facebook。离开前大家别忘了点赞、订阅和按下小铃铛。我们下集再见。